നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ചിരി ആയുസ് കൂട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മളിൽ പലർക്കും തന്നെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരോടുകൂടി നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ഹലോ ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ബ്രസീലിയൻ ഡിഷ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ക്രീം കോൺ ചിക്കൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഞാനും നിങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിച്ചന്റെ കാര്യം പറയാനേ ഇല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് സമയവും നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങളും അതല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ മോട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് നല്ല കോൺ വേണം കോണൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കിട്ടും നല്ല ചോളമാണ് പാക്കറ്റിലും കിട്ടും ടിന്നിലും കിട്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിൽ പോയാലും നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അതിൽ സവോള വേണം പച്ചമുളക് വേണം കോൺഫ്ലവർ വേണം ബട്ടർ വേണം അതുപോലെ ചീസ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ക്രീം വേണം കുരുമുളക് വേണം ഉള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ നല്ല ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് വേണം അതായത് ബ്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മളിതിന് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് പാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ഇതാ പാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടർ കുറച്ചാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോള വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതാണിത് അത് ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കോൺഫ്ലവറും ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ടും അറ്റ് എ ടൈം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിലോട്ട് ഇടാം ശരിക്കും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ടൂർ പോവാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിന് അകത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി വന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒട്ടും ഒട്ടും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതായിരുന്നു വിദേശ നാടുകൾ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് സാധാരണക്കാരനും സ്വപ്നം കാണാം ബ്രസീലിൽ പോയി കളി കാണുന്നതും മറ്റു നാടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര പേരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കളി കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കളി കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ലഹരി അതൊരു വ്യത്യസ്തത അതൊരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഫീലാണ് കളിക്കാരെയൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റണേക്കാ ആ ഒരു ത്രില്ലും എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഞാൻ പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലപോലെ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കോൺഫ്ലവർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണിനാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മൊരീച്ച് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആക്കി കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ സവോള ആഡ് ചെയ്യാം പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവോളയാണ് സവോള കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം വിദേശികളുടെ ഭക്ഷണം കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസീലിയൻ ഡിഷ് ആണ് അവരുടെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബേക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബോയിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാർ കുക്കിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പാർ കുക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പകുതി കുറച്ചേ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം മീറ്റൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലവണ്ണം വേവിച്ചാലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വയറിനൊന്നും അപ്സെറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കരുതലുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് ശരിക്കും എത്രത്തോളം അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ശരിക്കും മീറ്റൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കുന്നോറുമാണ് അതിന്റെ മസിൽസ് ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് കുക്ക
കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ വെക്കാതെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവനും നമ്മുടെ പാനലിൽ തന്നെയാണ് അറിയാലോ ഞാൻ ഒത്തിരി വർത്താനം പറയണത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അത്രമാത്രം വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുള്ളതോടും കൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ വിശേഷങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ഒരു ഒരവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഈ കിച്ചണിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നാട്ടുവിശേഷം വീട്ടുവിശേഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത വിശേഷങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും നാട്ടുകാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്തിനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രസീലിലെ ഫുട്ബോൾ വരെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രസീലിലെ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ച അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബ്രസീലിയൻ ഡിഷസാണ് ഇനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളിയും നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല ക്രീമാണ് ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കോൺഫ്ലവർ ഉള്ളോടം കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകുന്ന ആ ഒരു പരുവം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു കുറുകുന്ന ഒരു പരുവം ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് മെല്ലെ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സവോളം ഒഴിയാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോകാൻ പാടില്ല മെല്ലെ 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 പതുക്കെ നമുക്ക് ഇളക്കാം നമ്മളിതിൽ സവോള പൊടി പൊടിയായിട്ട് അതിന് സവോള ഇട്ടു സവോളയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇടാം കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രീമിലും ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇടാം ഇതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ടു കുരുമുളകും സവോള ഇട്ട ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം ഉപ്പിട്ടു അതുപോലെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് എരിവിന് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇടാം പച്ചമുളക് ഇട്ടു പച്ചമുളക് ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഇടാം ശരിക്കും നമ്മളിത് ഒരു മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് കൺവെക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള മൈക്രോവേവിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സവോളയും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ഇടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയില് നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് അമർത്തി അമർത്തി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ആക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ചിക്കൻ നമുക്കറിയാം ആവി കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആവിയിലൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുക്ക് ഹൗസിൽ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കിഴിയൊക്കെ കെട്ടി വാഴയിലെ കിഴിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കെട്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്രീം കോൺ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട കാരണം നമുക്ക് കളി കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കണ്ടേ ശരിക്കും നമ്മൾ അതുപോലെ കപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള വിഭവം അതുപോലെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വിഭവം അവരുടെ കളി കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഗാലറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫീലൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും ചെറുതായിട്ട് പതുക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ അമർത്തി നമ്മളിത് വേവിക്കണം നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമാണ് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞളും മുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇതിൽ ശരിക്കും ട്രൂ ആയിട്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ചിക്കൻ്റെ മീറ്റിൻ്റെ സ്വാദ് നമ്മൾ ട്രൂ ആയിട്ട് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മസാലകൾ ചേർത്താണ് മുഗളായി ചിക്കൻ അതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പല പല മസാലകൾ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി മസാലകളുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ചിക്കൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളൂ എരിവിന് കുറച്ച് പെപ്പറുണ്ട് ഏ പിന്നെ ഒരു സവോളയുണ്ട് ഒലിവ് ഓയിലിന് തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സ്വാദല്ല വേറൊരു ടേസ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ സവാളയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഇട്ട കുരുമുളകും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടു എല്ലാം കൂടെ നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് മൊരീച്ചെടുത്തു അതിൽ നമ്മൾ ക്രീം ഇട്ടു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ക്രീം ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അത്രയും നമുക്ക് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് കിട്ടും ഈ ചിക്കൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രീം കിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തു അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്രീം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്തും വെക്കാം അല്ലാതെയും വെക്കാം ഓക്കെ ലെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പീസ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ലെയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മുരിഞ്ഞ സവാളയെല്ലാം നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടാം പച്ചമുളകും കൂടി ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതേ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ കോൺ കോൺ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് കോൺ നമുക്കിതിലോട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒലിവ് ഓയിലിൽ നമ്മുടെ കോൺ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദായിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും അവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോൺ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ഇടക്കിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് അണിയൻ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഒരു പച്ച മഞ്ഞയുടെ കൂടെ ഒരു പച്ചയും കൂടെ വരുമ്പോഴേ ആ കറക്റ്റ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആവുള്ളൂ ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് അതായത് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് അണിയൻ കൂടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ചിക്കന്റെ മീന് നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺ അതായത് ഒലിവ് ഓയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സ്പ്രിങ് അണിയൻ ഇട്ടു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ക്രീം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം നമ്മൾ താഴെ ഒരു ലെയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രീം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഫൈനലി നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസ് കൂടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരിക നമ്മുടെ ബ്രസീലിയൻ ഡിഷ് ക്രീം കോൺ ചിക്കൻ ആണിത് ശരിക്കും ഒരു ബ്രസീലിയൻ ടച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ മലയാളികൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺ ഒക്കെ ഇട്ട് അതുപോലെ ചീസ് ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഷ് നമ്മൾ ഒട്ടും നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂവിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്ക് ചിക്കൻ നല്ല മസാലയൊക്കെ ഇട്ടുള്ള ഒരു പിടുത്തം അല്ലെ കോഴിക്കാലൊക്കെ പിടിച്ചൊരു കടി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ പക്ഷെ അവരുടെ ചിക്കൻ ഇതുപോലെയാണ് കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഒലിവ് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചീസ് ഇട്ട ശേഷം ഈ കോണും എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്പ്രിങ് അണിയനും എല്ലാം ഇട്ട ശേഷം ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അന്യരാജ്യങ്ങളിലെ വിഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നമുക്കിതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ കുക്ക് ഹൗസിലൂടെ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ഡൂ ട്രൈ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ബ്രസീലിയൻ വിഭവവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം ടിപ്സ് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അല്പം പാല് കൂടി ചേർത്ത് നല്ല സ്വാദുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന നോമ്പ് തറ വിഭവമാണ് കുമ്പിളപ്പം വളരെ സ്വീറ്റ് ആയതും വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു ഡിഷാണ് കുമ്പിളപ്പം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ശർക്കര
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ഇഫ്താറിന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ നിരത്തി കുമ്പിളപ്പം മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കും എന്നല്ല ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ അതായത് ഇറച്ചിപ്പത്തിരി വെള്ളയപ്പം ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ ഡിഷസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഒരു കുമ്പിളപ്പം കൂടി ഇരുന്നാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതാ പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരു പൊടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പൊടി വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു പൊടിക്ക് ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊടി വാട്ടിയിരിക്കണം ഒരു ബൗള് പൊടി ആ വെള്ളത്തിന് കണക്കാക്കി പൊടി വാട്ടാം എല്ലാം പോരെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതനുസരിച്ച് പൊടി വാട്ടാം ഇനി ഇതിൽ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം തേങ്ങയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ശർക്കര അതും കൂടി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ച ശർക്കരയും കൂടി ഇടാം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചാലാണ് ഇത് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര പൊടിക്ക് മതി ഓൾറെഡി ശർക്കര ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടിത് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് നെയ്യ് കൈ തടവിയിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളിത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയോ എണ്ണയോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി തടവി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ചൂടോടുകൂടി ഈ കുമ്പിളപ്പത്തിന് ഞാൻ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കുഴയ്ക്കാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാവ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ പിടിയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുമ്പിളപ്പ ഏകദേശം നമ്മുടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കുമ്പിളപ്പം ആവട്ടെ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കുമ്പിളപ്പം ആയോ നോക്കണ്ടേ നോക്കാം വാ നമ്മുടെ അടിപൊളി കുമ്പിളപ്പം ആയി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം നോമ്പ് തുറ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇഫ്താർ വരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഭവമാണല്ലേ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നല്ലൊരു ഇഫ്താർ വിഭവമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഉദാഫീസ്
ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് ഹായ് ടേസ്റ്റ് ടൈം ഹായ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈം സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട് റീന ബഷീറിൻ്റെ സംസാരം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിനും അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം വത്സമ്മ ഗോപി ഹരിപ്പാൾ വത്സമ്മ ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് നോക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക വീണ്ടും ഒരു പുതു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി കാണാം ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ടസി ലൈഫ് ടെക്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻസ് എടപ്പള്ളി കൊച്ചി ലൈറ ഫെലിക്സ് റോഡ് തമ്മനം കൊച്ചി ഇനി നാളത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇത് നമ്മളൊരു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് 